Bom, eu já dei uma limpada no corpo do carburador. E antes da gente começar a montagem, de começar a explicação do funcionamento dele, eu já vou adiantar e já vou fazer o furo aqui, para que a gente consiga colocar o prisioneiro que está faltando, que aí eu já consigo montar ele em definitivo. Pronto, essa foi uma broca 6,5, que é a medida ideal para passar o macho M8. Agora eu vou prender ele na morsa para a gente passar o macho. Bom, eu já prendi o, a, a tampa do carburador aqui na morsa, já, é, já tinha feito o furo, e agora eu estou virando o macho bem devagar para ir fazendo a rosca. Então se você pretender fazer isso daqui, além das ferramentas certas, você tem que ter o pulso um pouco firme, e a cada meia volta mais ou menos que você der, você dá uma voltadinha. Pra quê? Pra soltar os cavaquinhos, tá vendo? De, de alumínio. O máximo que eu me aventuro a fazer de, de rosca é numa peça de alumínio mesmo. Não, não, não mexo com, com ferro, com aço. Não, eu acho que é muito complicado. Mas você não precisa fazer isso daqui em casa. Eu tô só mostrando porque eu, eu tô fazendo aqui em casa. Mas você pode mandar para uma retífica ou para um torneiro, ele vai fazer uma coisinha dessa daqui e vai te cobrar barato. Proporcionalmente ao, ao custo das ferramentas que você vai ter só para fazer a primeira rosca. Tá bom? Então são três... É um, o conjunto de machos ele vem com três peças. A primeira é a mais fina para marcar o, o, o furo. A segunda é, é a que eu estou usando agora, é a que você vai fazer para definir melhor os fios e a terceira já é a medida final que você vai terminar a rosca tá bom bom eu não sei se vai dar para ver direitinho a rosca mas ela já tá feita aqui ó ficou ficou certinha na medida eu tô mostrando isso daqui porque na verdade é uma coisa que eu tinha que fazer mas se você não tem as ferramentas certas ou se você não tem certeza que você vai vai conseguir não adianta você tentar colocar um, passar um parafuso maior ou usar uma broca que não seja exatamente a da medida certa para o macho que você for usar. Agora eu vou, vou mostrar uma outra coisa aqui. Quando você, for, é, quando você precisar colocar um prisioneiro em algum, algum lugar, que pode ser na hora de montar um motor de fusca, por exemplo, um cabeçote, ou qualquer coisa nesse sentido, não adianta você fazer uma rosca bonitinha dessa daqui e pegar ele com alicate aqui para detonar a rosca aqui que vai ficar para fora. Então o jeito certo de você colocar um prisioneiro ou de tirar um prisioneiro, se você quisesse tirar esse daqui, uma porca, tá bom? Dá pra ver direito? Uma contraporca, tá certo? Aperta bem. Aqui eu vou colocar um pinguinho de travar rosca, para que ele não solte com tanta facilidade. Aqui eu vou começar a rosquear ele. E aí você vem com a chave, tá? Esse aqui tá até aqui macio. Bom, ele foi até o fundo, então o que, que você faz? Trava com a de baixo, a de baixo você força pra lá e você vai dar o aperto final com a chave de, de cima. Tá certo? Não esquecendo que é alumínio. Você não pode arregaçar no aperto, porque senão você vai ter que fazer uma rosca maior ainda. Na verdade, isso daqui é, uma, é um quebra galho. Porque se fosse uma peça de precisão, uma peça que fosse muito importante, você não faria isso daqui. Primeiro que ela não poderia ter estragado, mas se ela estragasse, o certo seria você colocar uma como se fosse uma molinha de, de, de aço inox. E a molinha ela tem a seção na forma de um losango. Então ela... O cara faz uma rosca maior, mas no lugar de ele colocar essa bucha feia que eu coloquei aqui, esse prisioneiro com duas roscas diferentes, ele faria o quê? Ele, colocaria, ele faria uma rosca com um, um macho numa medida especial, colocaria essa molinha dentro do, da rosca que ele fez, e a parte que ficasse interna da molinha ia ter uma rosca, no caso aqui, ia ter uma rosca perfeita M6. Essa... Isso, isso daí acaba dando um acabamento bem melhor e aí você não precisa trocar prisioneiro.
caso você não tenha. Tá bom?